பீஷ்மாச்சாரியார் அம்பு படுக்கையில் விழுந்த சமயம் பீஷ்மருக்கு அடுத்து துரோணாச்சாரியார் அந்த துரியோதனனுடைய கௌரவர்களினுடைய படைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் துரோணாச்சாரியாருக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டால் அவருக்கு டயர்டே ஆகாது இதெல்லாம் முக்கியமான செய்திகளை நீ நீங்கள் மகாபாரதத்திலும் பாகவதத்திலும் எடுத்து நாம் பயன்படுத்துறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணுன்றது சொல்கிறோம் அதாவது டயர்டே ஆகாது அதாவது சோர்வே இல்லாத தன்மையை உடையவர் துரோணாச்சாரியார் இது எதற்காக இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா ஒரு சிலரை பார்ப்பீர்கள் எழுபது எண்பது தாண்டி இருக்கோம் ஆனால் சுறுசுறுப்பாகவே இருப்பாங்க நாமளே கேட்போம் என்னம்மா நீங்கள் சுறுசுறுப்பாகவே இருக்கிறீங்க எப்பயுமே இதற்கு என்ன காரணம் என்ன டிப்ஸ் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு அவங்க ஒரு டிப் நானே ஒருவரை அப்படி கேட்டேன் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சால் இப்போ இந்த உபன்யாசம் செஞ்சு முடிக்கும் பொழுது நம்ம டயர்ட் ஆகிடறோம் ஆனால் கேட்பவர்கள் உட்காரும் போதே டயர்ட் ஆகிடறாங்க இப்போ நாம் சொல்லி கேட்கணுன்னா டயர்டு தான் ஆகும் வேறு வழி இல்லை ஆனால் அந்த பெரியவரை நான் கேட்டபொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இதற்காக நான் தனியாக எதுவும் செய்யவில்லை நான் மனதை எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்வேன் பிரச்சனைகளை கண்டு ஒதுங்கவும் மாட்டேன் அதற்காக அதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கவும் மாட்டேன் ஒருவேளை பிரச்சனை ரொம்பவும் நெருக்குகிறதா அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதுதான் யோசிப்பேனே ஒழிய பிரச்சனைகளை கட்டி கொண்டு அழக்கூடாது என்று ஒரு டிப்ஸை எனக்கு கொடுத்தார் ஆக துரோணாச்சாரியார் எப்படிப்பட்டவர்னா சோர்வே இல்லாத தன் எப்பயுமே சோர்வு அடைய மாட்டார் அவருக்கு சோர்வுங்கிறதே கிடையாதாம் அது மாதிரி இருந்துட்டா பரவாயில்ல நம்ம காலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிஸ்கு மத்தியானம் குறையுது சாயந்தரம் இன்னும் குறையுது அப்புறம் இரவு வரும் பொழுது நம்ம சோந்தே போகிறோம் கண்டிப்பாக தூங்கி ஆகணும் இல்லைன்னா தூ தூங்கினா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க தூங்கி எழுந்த ஆனாலும் டயர்டாக இருக்குது தூங்கி எழுந்த பின்னாடியும் டயர்டாகவே இருக்குதுன்றாங்க இந்த மாதிரி பல விதமான தன்மைகள் இதெல்லாம் அதுக்காக தான் மகாபாரதம் பாகவதம் போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு நம்மை நாமே ஊக்கப்படுத்தி கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கதைகள் எல்லாம் இப்பொழுது விஷயத்திற்கு வருவோம் துரோணாச்சாரியார் சோர்வே இல்லாத தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய நிலையில் கண்ணன் பார்க்கிறான் இந்த துரோணாச்சாரியாரை நாம் சாய்த்தால்தான் வீழ்த்தினால்தான் மகாபாரதத்தினுடைய பெரிய திருப்பு முனையே நிகழும் அதற்கு துரோணாச்சாரியாரை வீழ்த்துவது விட அவருடைய மகனை வீழ்த்துவது தான் மிகச்சிறந்த ஒன்று அப்படின்னு கண்ணன் அதுக்காக தான் இந்த உலகத்தின் மொத்த விஷயங்களுக்கும் நம்மையும் அவன் தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் வெறும் அதுக்காக தான் பாகவதமோ மற்றதோ கதையை கதையாக கேட்காதீர்கள் கதைக்கு உள்ளாக உட்கிடக்கையாக என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அதை பின்பற்றுவதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று யோசிக்க வேண்டும் கண்ணன் அழகாக தந்திரம் செய்கிறான் துரோணாச்சாரியாரினுடைய மகன் யார் அஸ்வத்தாமா அஸ்வத்தாமாவை ஒழிக்க வேண்டும் அங்கே பார்த்தார் போரிலே ஒரு யானைக்கும் அஸ்வத்தாமா என்று பெயர் போரிலே ஒரு யானைக்கும் அஸ்வத்தாமா என்று பெயர் அதனால் பீமசயனரை கூப்பிட்டார் அதாவது பீமரை கூப்பிட்டார் கண்ணன் பீமா இந்த யானையை உன்னுடைய கதாயுதத்தால் சாகடிப்பாயாக ஐயோ எந்த பிரச்சனையும் செய்யலையே இந்த யானை போரில் நம்ம வீரர்களை கொல்லணும் எதிரிப்படையில் இருக்கக்கூடியவர்களை கொல்லணும் திடீரென்று யானையை கொல்ல சொல்லுகிறாயே கண்ணா நான் சொன்னால் நீ செய்ய வேண்டும் அடுத்த நொடி மகாவிஷ்ணு சொன்னா வாயு பகவான் செஞ்சுதான் ஆகணும் அடுத்த நொடி பீமன் என்ன பண்ணுகிறார் உடனே கதாயுதத்தை எடுத்து ஓங்கி யானையினுடைய நெற்றியிலே அடுக்கு அடிக்கிறார் யானை கீழே விழுகிறது அந்த சமயத்திலே தர்மரை கூப்பிடுகிறார் அது அதுக்கு பயன்படுத்துகிறார் பாருங்க ஆளு அதனால தான் கண்ணனை நாம் சிறந்த உச்ச நிலையிலே குருவாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வது தர்மரை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் இங்கே என்ன நடந்திருக்கிறது யானை இறந்திருக்கிறது அஸ்வத்தாமா ஹதஹா அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு அடுத்தது அஸ்வத்தாமா என்கின்ற யானை குஞ்சரஹா சமஸ்கிருதத்தில் எந்த வார்த்தையை எப்படி மாற்றி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது எப்படி வேணால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஆனால் தமிழில் இப்படி தான் இருக்குது அஸ்வத்தாமா என்ற யானை இறந்தது இப்படி இறந்தது என்ற யானை அஸ்வத்தாமான்னு மாற்றி சொல்லக்கூடாது ஆனால் சமஸ்கிருதத்தில் அஸ்வத்தாமா ஹதஹா குஞ்சரஹா அப்படின்னு சொல்லணும் அஸ் அதை சொல்லுங்கிறார் இதில் என்ன கஷ்டம் தர்மராஜா பார்க்கிறார் கண்ணா இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது சொல்லுகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் சப்தமாக சொல்லு அஸ்வத்தாமா ஹதஹா குஞ்சரஹா அப்படின்னு சொல்லு அப்படிங்கிறார் அஸ்வத்தாமா ஹதஹா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து குஞ்சரான யானை குஞ்சரஹா என்று சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் சங்கை எடுத்து ஊதிவிடுகிறார் அதனால தான் அந்த டெக்னிக் வா இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்திக்க வேண்டிய டெக்னிக் நமக்கு பிரச்சனை வருகிறது எதிரியை வெல்ல வேண்டும் சில சூழ்நிலைகளில் எதிரியை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் இதுவெல்லாம் தவறல்ல 
குஞ்சராகா என்றும் பொழுது சங்கை எடுத்து சங்கநாதம் பிறப்பிக்கின்றார் பாஞ்சஜன்யம் மூலமாக அந்த சமயத்திலே குஞ்சரகா என்ற அந்த சப்தம் மட்டும் ஒடுங்குகிறது கேட்கவில்லை அஸ்வத்தாமா ஹதஹா என்கின்ற சப்தம் அழகாக துரோணாச்சாரியார் காதிலே விழுகிறது அடுத்த நொடி அவர் டயர்ட் ஆகி கீழே உக்காந்தார் அதாவது டயர்டே ஆகாதவருக்கு ஒரே ஒரு சூழல் எதுன்னா அவங்க பையன் விஷயத்தில் அவர் டயர்ட் ஆகிடுவார் ஏனென்றால் இயற்கையாகவே அஸ் துரோணாச்சாரியாரினுடைய குணம் எப்படிப்பட்டது என்றால் எப்பொழுதும் தன்னுடைய மகனை பெருமைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் இது நாம் எல்லாரும் செய்கிறது தானே நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை அம்மன்னு சொன்னாவே அந்த சவுண்டை பிடிச்சி வாட்ஸ்அப் பண்ணி அம்மன்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கான் நல்லா அப்டேட் ஆயிருக்கான் ஆனால் பக்கத்து வீட்டு குழந்தை ஹரிவாயு ஸ்துதியோ விஷ்ணு சகசரநாமமோ நாலு வரி சொன்னால் அதை எடுத்து நம்ம பாராட்ட மாட்டோம் நம்ம வீட்டு குழந்தை சொல்றத அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுவோம் இது இயற்கையான குணம் அதனாலதான் வள்ளுவர் கூட மிக அழகாக சொல்லுகிறார் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் மடலை சொல் கேளாதவர் நல்லா கவனிக்கணும் வரிய குழல் இனிது அதாவது குழலோசை இனிமையானது யாழோசை இனிமையானது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் மழலை சொல் கேளாதவர் குழந்தையினுடைய மொழிகளை கேட்காதவர்கள் தான் இதெல்லாம் இனிமையானது என்று சொல்வார்கள் என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் அது தவறு வள்ளுவர் மிக அழகாக ஒரு வார்த்தையை மத்தியில் நுழைச்சிருக்கார் நிறைய பேர் அதை கவனிக்கிறது இல்லை குடல் இனிது யாழ் இனிது என்ப மக்கள்னு போடல அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ரெண்டு எழுத்துல போட்டார் தம் மக்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவரவர்களினுடைய குழந்தை என்னதான் சொன்னாலும் அது குழலையும் யாழையும் மிஞ்சியதாக காணப்படும் என்கின்றார் அதே அடுத்தவங்க குழந்தை குழலையே எடுத்து ஊதினாலும் சரி இல்லை சுவாஸ்திரம் பாடினாலும் சரி அது பெருசாக தெரியாது துரோணாச்சாரியார் காலத்திலிருந்து இது வந்த விஷயம் உடனே அவர் சோர்ந்து உட்காரும் பொழுது உடனே அர்ஜுனனுக்கு தகவல் போனது கிருஷ்ணர் கை காட்டினார் அதற்கடுத்து துரோணாச்சாரியாரனுடைய தலையை அங்கே வெட்டினார்கள் அவர் இறந்து போனார் அஸ்வத்தாமாவிற்கு தகவல் போனது இறந்தது அஸ்வத்தாமா என்கின்ற யானை ஆனால் உண்மையாக இருக்கின்றான் அஸ்வத்தாமா துரோணாச்சாரியாரினுடைய மகன் அவன் என்ன செய்தான்னா அன்று இரவே பஞ்ச பாண்டவர்களை நான் வீழ்த்துகிறேன்னு புறப்பட்டான் அப்படி புறப்பட்ட சமயம் என்ன ஆனதுன்னா ஐந்து பாண்டவர்களும் படுத்திருக்கிறார்கள் இரவு நேரம் இப்பொழுதெல்லாம் மின்விளக்கு வசதி இருக்கிறது எந்த மின்விளக்கும் இல்லை அங்கு ஆயர்பாடி அதாவது போர் போர் நடக்கக்கூடிய பாடி வீடு அமைத்து கொண்டு அங்கே படுத்திருக்கிறார்கள் ஐந்து பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே அம்பில ஐந்து பேரையும் அடித்தான் அடுத்த நாள் காலை செய்தி வருகிறது பஞ்ச பாண்டவர்கள் இறந்தார்கள் என்றா இல்லை பஞ்ச பாண்டவர்களினுடைய ஐந்து குழந்தைகள் இறந்தார்கள் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க ஐந்து பாண்டவர்கள் அதாவது தர்மன் பீமன் அர்ஜுனன் நகுலன் சகாதேவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து பேரினுடைய குழந்தைகள் இறந்த காட்சியை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எதற்கு போரு என்ன நடக்குது அவ்வளவையும் மகாபாரதமும் பாகவதமும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அது கண்ணன் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இயங்கிறதே இல்லை உடனே செய்தி போகிறது எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள் பார்த்தால் பஞ்ச பாண்டவர்களினுடைய குழந்தைகள் இறந்து 